আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার আজকে আমি কথা বলবো আপনাদের সামনে ওই টার্গেটেড অডিয়েন্স ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন ইন টার্গেটেড অডিয়েন্স এই জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি যে যে টার্গেট ঠিক করে লক্ষ্য বস্তু ঠিক করে যারা ইন্টারেস্টেড যাদের জন্য প্রযোজ্য সেই সব জনগণের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পেইন করা বা প্রচার করা তো কি প্রচার করবেন যা আপনি প্রচার করতে চান আপনি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ওই ব্যবসার যে প্রোডাক্টগুলা যা আপনি বিক্রি করেন তারই একটা প্রচার করতে চান অথবা আপনি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে গুণাবলী রয়েছে সেগুলি আপনি ছাত্রদের কাছে অথবা অভিভাবকদের কাছে প্রচার করতে চান তাহলে একটা এরিয়ার সব জনগণই কিন্তু আপনার টার্গেট না যদি আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে থাকেন বা কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার টার্গেট হলো যে সব ছাত্র আপনার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার যোগ্য তাদের উদ্দেশ্যে আপনার প্রচারণাটা হবে অথবা যদি আপনি কোনো কিছু বিক্রি করেন সেইগুলি আপনার যারা কিনবে কেনার মতো যারা উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট করা তাদের জন্য আপনি প্রচার করবেন এটা হলো টার্গেটে টার্গেট কি আসলে লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তু আপনারা দেখবেন যে যেখানে ওই বন্দুক দিয়ে গুলি ছড়া হয় এই প্রতিযোগিতা করা হয় বিভিন্ন মেলাতে দেখা যায় যে একটা ছোট্ট মাঝখানে একটা গোল চিহ্ন থাকে তার চতুর্দিক যে আরেকটা গোল চিহ্ন থাকে তার মাঝখানের যে গোল চিহ্নটা থাকে ওর মধ্যে আপনি গুলি করতে পারেন তাহলে আপনি জিতলেন ওইটা আপনার টার্গেট কিন্তু যদি ওইটার বাইরে গুলি চলে যায় তাহলে আপনি গুলি লাগলো না কোনো কাজে লাগলো না তাহলে আপনি যে জিনিসটা প্রচার করবেন যে জিনিসটা ক্যাম্পেইন করবেন ক্যাম্পেইন করবেন সেটা আপনি যাদের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পেইন করতে চান তাদের কাছে প্রশ্ন কিনা আপনাকে দেখতে হবে না হলে যদি মিস হয় অযথা যেখানে দরকার নেই সেখানে আপনি প্রচার করলেন তাহলে আপনি তো এই উদ্দেশ্য ফুলফিল হলো না তো সেটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি যে আগের যুগে সেই অ্যানালগ সিস্টেমের যে প্রচার আর বর্তমান যুগের ডিজিটাল যুগের যে প্রচারটা ক্যাম্পেইনটা এইগুলি নিয়ে আমি একটু আলোচনা করবো আপনাদের সাথে তাহলে যারা ক্যাম্পেইনের সাথে জড়িত যারা ক্যাম্পেইন দিয়ে থাকেন যারা প্রচার করাবেন যারা প্রচার করবেন এক এক গ্রুপ আছে যারা প্রচার করাবেন আরেক গুরু আছে যারা করবেন তো যারা প্রচারটা করে দিবেন তারাই হলে এজেন্ট এজেন্সি এক্সাম্পল দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি ধরেন যে আমরা আমি আমি ছোটোবেলায় যে এটা আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমি দেখলাম যে আমাদের বাড়ির বাহির বাড়িতে অনেক আগের কথা বলছি প্রায় ধরেন এই পঞ্চান্ন বছর আগের কথা বলছি ওই পাকিস্তান আমাদের কথা তখন একটা লোক এসে একটা টিনের মধ্যে একটা টিন টিন থাকে না এটা মুড়ির টিন মুড়ির টিনটা একদিকে খোলা আর এখানে ধরে তিনটা বাড়ি দিলেন নাকি তিনটা আঘাত করলেন আর আঘাতের শব্দ শুনে আমরা আগাই আসলাম কে আগাই আসলো আমরা শিশু যারা তারই আগাই আসলাম তারপরে জোরে জোরে বললেন যে যাদের এত বছরে খাজনা বাকি আছে তাদের জমি নিলামে রাখা হবে এই বলে আবার তিনটা বাড়িটা চলে গেলেন কি করলেন আসলে এখানে মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য তিনটা এই টিনের মধ্যে বাড়ি দিলেন শব্দ করলেন যাতে আমরা মনোযোগী হই আমরা যারা বাড়িতে আছি যে টিনের মধ্যে বাইরে আই কে কে তো আমি আসলে তো ছোট মানুষ আমি কি খাজনা দিব আমি কিন্তু দৌড়ে আসলাম দৌড়ে এসে যা বললেন আমি বুঝলাম না জিনিসটা তারপরে এই বাবা ভিতরে ছিলেন তা আমি বললাম এই বেটা কি বলল বলল যে যাদের এত বছরে খাজনা বাকি আছে তাদের খাজনা যদি পরিশোধ না করা হয় তাহলে জমি নিয়ে নামবে তাদের এটা বাবা কিন্তু বুঝলো কিন্তু টার্গেটেড পিপলটা কিন্তু আমার আব্বা বাবা 
আমি না কিন্তু কিন্তু আমি ওইটা শুনলাম বাড়িতে যে মা আছে মাও শুনলো দাদা দাদি সবাই শুনলো জিনিসটা কিন্তু এখানে কিন্তু সবার জন্য এটা প্রযোজ্য ছিল না শুধু বাবার জন্য প্রযোজ্য ছিল তারপরে উনি ঘুরে ঘুরে বলে যাচ্ছে এটাকে বলা হইল বলা হইল তখন বলা হইতো ঢোল মারা মানে আসলে আগে যারা করতো তারা ঢোলের মধ্যে এই তিনটা বাড়ি দিত আবার এটাকে বলা তো ঢোল মেরে দেখা যা যা সবার কাছে পাড়ার সবারে ঢোল মেরে দিয়ে আসি এই যে কথাটা বলবো আসলে ঢোল মারতো আর কি যেহেতু আমাদের বাড়িতে বা আশেপাশে কোনো কোনো বাড়িতে ঢোল বাড়ি দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল বা পছন্দ করতো না তারা ঢোলের পরিবর্তে এক সময় হয়তো পছন্দ করতো এলাকার মানুষ এই সময় পছন্দ করতো না সবাই বেশিরভাগই তারা ঢোল পছন্দ করে না ঢোলের শব্দটা হয়তো তারা ঢোলের আমার মনে হচ্ছে আর কি যে তারা টিন ঢোলের তো অভাব ছিল না কিন্তু টিন টিনের ভোর বাড়িটা দিত আর কি তারপরে এটা আমি বাড়িতে দেখলাম ঢোল মারলো আর কি আরেকবার দেখলাম খুব ছোট তখন আমি ওইটাও স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে কথা যে একটা এই রকম কাগজের মধ্যে গরু মার্কা বা কিছু একটা মার্কা কাগজ কিছু লেখা আছে লাগাই গেলে নাকি তা আমি বাবার কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি লাগাই গেল বলো যে অমক ইলেকশন করতেছে মেম্বার পদে তা সে ভোট চায় তাহলে কি ওটা আমাদের বাহির বাড়ি বেড়ার মধ্যে আটকাই গেল আর কি তো আমি ওটা খুলতে চাইলাম বাবা খুলতে দিলেন না যে ওটা ওটা আসলে তখন এই যে পোস্টারগুলোর দাম ছিল অনেক এত সহজে সেই টাঙ্গাইল গিয়া ওই এনালগ পদ্ধতিতে ছাপাইয়ে তারপরে আমাদেরকে আমাদের দিত তো ওনারাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এই বাড়িতে যিনি ভোটার আছেন ভোটার কিন্তু সবাই না আমার বাবা এবং মা হলো ভোটার তখন এই ওই সময় আসলে মারা ভোট দিতে চাইতেন না তাহলে এই বাড়িতে একজনই ভোটার ছিলেন আমার বাবা তো সেইখানে তার উদ্দেশ্য সে বাড়িতে ছিল না বা ভিতরে ছিল বাইরে বাড়িতে লাগাইয়া গেলেন যে এই আমি অমক বা অমক এই ইলেকশনে দ্বারা এসে তাকে ভোট দিন আর কি এই যে রিকোয়েস্ট করে গেল যদি না করতো তাহলে হয়তো বলতো যে কে দাঁড়াইলো জানলামই না জানানোর জন্য আমার বাবাকে জানানোর জন্য এটা কাজটা করছে এটা এক ধরনের ক্যাম্পেইন টার্গেট ছিল আমার বাবা কিন্তু আমিও দেখলাম আমার মাও দেখলো না আমার ভাইরাও দেখলো পোলাফানের সবাই দেখলো আবার অনেকে এটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলছি কেউ দেখতে পারে নাই এইরকম এরও এক ধরনের ক্যাম্পেইন তো আমরা বলতাম ক্যাম্পাস করে আর কি ইলেকশনে ক্যাম্পাস করে আসলে একটা ক্যাম্পেইন করে তারপরে আমি যখন হাটে যাওয়া শিখলাম হাটে গিয়ে দেখলাম যে ওই মোহিনী বিড়ি ই দিতেছি আর কি ওই অ্যাডভার্টাইজ বলে আর কি মোহিনী বিড়ির তার জন্য গান হারমোনিয়াম বাজায় গান গাইতেছে আর একটা ছেলে মেয়ে সে যা নাচতেছে তারপর মানুষ জ্বরও হইতেছে জ্বরও হওয়ার পরে এক প্যাকেট বিড়ি খুলে উপর দিকে ছুইরা মারতে সবাই ধরে ধরে নিতে তো এখানে উদ্দেশ্য হইল কি করছে কি করছে ওই মোহিনী বিড়ির ই করতেছে ক্যাম্প ক্যাম্পাস করতেছে মোহিনী বিড়ি ক্যাম্পেইন করতেছে আসলে এটা পদ্ধতিটা কি যে এখানে গান গাইলে বা নাচলে এলাকার যুবকরা যারা বিড়ি খায় তারা আসবে তার আসার পরে মোহিনী বিড়ি খাবে খেয়ে টেস্ট করবে হ্যাঁ মোহিনী বিড়ি ভালো আমাকে মোহিনী বিড়ি কিনতে হবে তাহলে এই মোহিনী বিড়ির প্রসারটা কিন্তু এভাবে তারা করতেছে এটা এক ধরনের ক্যাম্পেইন কিন্তু এটা কেন হাটে করতেছে কেন যারা বিড়ি খায় সাধারণত ছেলেরা বিড়ি খায় তারা যুবক তারা বড় হয়েছে তারা হাটে যায় তাদের টার্গেট হলো হাটে এসে ক্যাম্পেইন করা হাটের ক্যাম্পেইনটার সুবিধা হলো তারা এই হাটে যারা আসে তারা সাধারণত তখন বিড়ি খেতে কাজে এদের টার্গেট ছিল হাটের মানুষ কিন্তু হাটের মানুষ টার্গেট থাকলেও ধরেন তখন এইটি পারসেন্ট তারা বিড়ি খেত আর টোয়েন্টি পারসেন্ট খাইতো না তাহলে এই যে এইটি পারসেন্টের কাছে কিন্তু তাদের প্রসারটা কাজে লাগলো টার্গেটের ছিল তারা এইটি পারসেন্ট পিপল আর টোয়েন্টি পারসেন্টের কাছে কাজে লাগলো না এটা ইফেক্টিভ ছিল এই প্রসারটা তারপরে ওখানে বিড়িটা দে দিয়ে একটা একটা করে খাওয়াইয়া তাদেরকে পান করে তাদেরকে আরও আকৃষ্ট করবো সিনেমা হলেও আমরা দেখতাম এই মোহিনী বিড়ির প্রসারটা হচ্ছে সিনেমা হলের ভিতরে যারা যেতেন ভিতরে হয়তো বিড়ি খেতেন না কিন্তু তারা বিড়ি তারা বাইরে অভ্যস্ত ছিল তারা তাদের মধ্যেও তারা টার্গেট করে সিনেমা হলে একটা হলে অনেকগুলো 
লোক আসে শত শত লোক তাদের মাঝকে এটা প্রচার করবে উদ্দেশ্য হলো এই বিড়ি বিক্রি হবে প্রসার যত করবে বলা আছে যে প্রসার এই প্রসার তাহলে এটা হলো টার্গেট করে আছে যারা সিনেমা হলে আসে তাদের অধিকাংশই বিরিস্কেট খায় এই জন্য এখানে প্রচার করা হয়েছে আবার আমরা ছোটকালে দেখছি এলাকায় এই ধর্মসভা হয়েছে ধর্মসভা তো কোনো ব্যবসা না ব্যবসা না হলেও উদ্দেশ্য ভালো যে এলাকায় ওয়াজ হবে ইসলামী এই ওয়াজ হবে এই ইসলামী ওয়াজ হওয়ার জন্য এলাকার মানুষ ইসলামী শিক্ষায় আরও শিক্ষিত হবে তারা আরও ইসলাম ধর্ম পালন করে মুরব্বীদের ইচ্ছা ছিল এইটা তাহলে এইটাতে যেন মানুষ এই সবাই আসে সেই জন্য এটা ক্যাম্পিং করা হয়েছে আমরা নিজেরাও করতাম হাটে যেতাম হাটে গেলে যারা সবাই সাধারণ মেয়েরা কিন্তু সবাই আসতো না তখন যেহেতু ছেলেরা সবাই আসে তাদের আমরা হাটে গিয়া একটা চুঙ্গা হাতে নিতাম এরকম যাতে আমাদের কথা তো বেশি দূরে শোনা যায় না চুঙ্গা বললে যে একটি বিশেষ ঘোষণা অমকের বাড়িতে একটি বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে আপনারা সবাই উক্ত ধর্মসভায় হাজির হয়ে অশেষ সোয়াবের ভাগি হন এইভাবে প্রচারটা করতো তাইলে মানুষ শুনতো ক্যাম্পেইন হতো এটা টার্গেট কারা টার্গেট হলো যারা হাটে আসছে তারাই সাধারণত আবার সবাই যায় কিন্তু যারা সবাই যায় না তাদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন কিছু সবাই যাবে এরকম তৈরি করা টার্গেটটা হলো হাটে হাটের মানুষ আমি এনার লোক যুগের কথা বলতেছি আস্তে আস্তে আমি ডিজিটাল যুগে আসতেছি আপনার ধৈর্য দূরণ আপনি বলতে পারেন কি বলতেছেন এমনি আমি আসলে কিভাবে এটা ডিজি এনার লক থেকে ডিজিটাল হলো এটাই আমি আপনাদের কাছে বলার জন্য চেষ্টা করব বুঝলে পরে আপনাদের অনেকেরই কাজে লেগে হয়তো বলতে পারেন আমি তো ব্যবসা করি না ব্যবসা না করলে আপনি কোনো না কোনো কিছু আপনাকে প্রচার করতে হয় অথবা করাইতে হয় আমি যাই করছি সেটা প্রচার ভালো মনে করলে করাইতে হবে ব্যবসা করতে গেলে করাইতে হবে সেই জন্যই আমি বলতেছি এরপরে ধরেন যে উপরের লেভেলে আসেন আস্তে আস্তে এই একসময় দেখতাম ওই আমরা ওই হাটে যেতাম যেতাম তখন ওই এদের যারা হাটে থেকে ফিরত তাদের হাতে একটা করে কাগজ ধরাই দিত আর কি সে কাগজ ধরাই দিত তো অনেকে নিত অনেকে নিত না কিন্তু আমি যে ছোটো ছিলাম একটা কিছু দিলে হাতে নিতাম কাগজ নিতাম দিয়ে দেখি যে যে গোপন যে সমস্ত রোগ আছে পুরুষদের সেই সমস্ত রোগের সুচিকিৎসা হয় কবিরাজি ঔষধে সেগুলি বিভিন্ন রকম কোর্স আছে বিভিন্ন দামের ই আছে প্যাকেজ আছে সেগুলো ওখানে লেখা আছে যেগুলো সাধারণত মুখে মানুষ বলতে পারবে না সেখানে বললে নাকি এই ওষুধ খেলে এই ভালো হয় এটা করা হয় সেটা করা হয় এইগুলি আমি ভেঙে বললাম না আপনি বুঝে নেন যারা বড় হয়েছেন তাদের এবং সেগুলি আমি পড়তাম আমি কিন্তু বুঝতাম না জিনিসটা তো বাবার কাছে দিয়ে শুতাম এটি কি লেখছে বলছিল ফেলে দাও ওটা সরি বাবা বুঝতেন জিনিসটা কি বুঝেছেন ওনার দরকার নিতেন না আমি ছোট মানুষ আমি নিছি খেলার জন্য বলে যে খেলে ফেলে দাও পর আমি এটা খেলে ফেলে দিত এখন বুঝি ওখানে কি ছিল এটা আসলে যুবক মানুষের যে সমস্ত গোপন সমস্যা থেকে সেইগুলি লেখা আছে এবং সেইগুলি তারা সমাধান করতে পারে তাহলে এইভাবে এই কাগ ওখানে ঠিকানাও আছে আবার তখন কিন্তু এরকম মোবাইলের যুগ ছিল না টেলিফোনের যুগ ছিল না তখন এই ডাক যুগে চিঠি পাঠাইলে ভিপিপি পোস্ট মানে ভ্যালু পেয়েবল পোস্ট মানে এখন যেরকম অন কন্ডিশনে কুরিয়ার আসে ওরকম ডাক যুগে যদি পাঠানো তো দুই আনা খরচ হইতো একটা চিঠি রেখে আমার এই ওষুধের দরকার আমি আপনি পাঠাই দেন আমার ঠিকানায় আমি আপনাকে ছয় টাকা পে করব তো ওই ওই আমাদের পিয়নরা যখন ওই লোকের কাছে নিয়ে আসতো তখন ছয় টাকা পে করে ওইটা নিয়ে আসতো আমরা বইও এইভাবে কিনতাম এক আমরা সেই আমাদের বাড়ি টাঙ্গাইল সেই গ্রামে সেই কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে লাভবি থেকে আমরা ওই বিপিপি যুগে আমরা বই কিনতাম আমরা পোস্টমাস্টার পোস্ট অফিসে পিয়নকে টাকা দিতাম ওই টাকা আবার তাদের কাছে চলে যেত ওইভাবেই তাহলে এক ধরনের প্রচার হইতো ওটা পেপারে দিত বই যে বিপি যুগে পাওয়া পাঠানো যায় তখন পেপারটা ছিল মিডিয়া 
মানে মানে প্রচারের মিডিয়া বা অ্যাডভার্টাইজ যাকে বলা হয় বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের মিডিয়া ছিল এটা মানে ক্যাম্পেইনটা করা হয়তো পেপারের মাধ্যমে যারা পেপার করে তারা দেখতো যারা পেপার করে না তারা দেখতো না আমরা যারা শিক্ষিত পেপার করতাম তাই দেখতাম তারপরে ধরেন যে যারা এই যে শহরে যাতায়াত করেন এখনো রিক্সায় যাতায়াত করেন বা অটো রিক্সায় যাতায়াত করেন বা ওই সিএনজি রিক্সায় যাতায়াত করেন দেখবেন যে পাশে থেকে চার পাঁচটা কাগজ এরকম ছুরে মারে ছেলে বা মেয়ে হোক অল্প বয়সে চোদ্দ পনেরো বয়সে তারা বিশ তেমন কিছু বোঝে না ওদের কি নিয়োগ করা হয়েছে যিনি ওই কবিরাজ যে ওষুধ বিক্রি করেন তাসতে তাদেরকে টাকা দিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে যে এই দশ হাজার এই দিলাম এই যে লিফলেট দিলাম ছোটো ছোটো পাতা কাগজে সেইগুলি তুমি মানুষকে দিবা দিতে পারো তোমার এত টাকা এত হাজার বিলি করলে এত হাজার দিব এত হাজার বিলি করলে এত হাজার দিব কন্ডিশন দিয়ে দিছে এটা আসলে কি এরাই হলো এজেন্ট ওই 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 কবিরাজ কোম্পানির এজেন্ট তারা করে কি যে সমস্ত কথা মানুষের সামনে বলা যায় না সেগুলো কাগজে লেখা এইগুলি ছুঁড়ে মারে তো ওই ওই অটো রিক্সাতে বা রিক্সাতে যারা থাকে ছেলে মেয়ে বাচ্চা বুড়া যাই থাকে সবার হাতে কিন্তু জিনিসটা পড়লো পড়লে পরে যে দেখ দেখে বুঝলো বাজে জিনিস মনে করে ফেলে দিল তার কাজে লাগলো না এটা আবার দেখবেন যার নাকি এই সমস্যা আছে সে জিনিসটা ওরা পকেটে রাখবে পকেটে রাখবে এই এক সময় সে এই ঠিকানা খুঁজবে কোথায় এটা পাওয়া যায় এই ওষুধটা এটা আমার দরকার তাহলে এইটাই কিন্তু তার টার্গেট সে আন্দাজে ডেল মারলো একটা ধরুন এক হাজার কাগজ ভেল মারল ওই জন কিন্তু এখানে পাওয়া যাবে যে তার এটা দরকার আছে ওষুধটা এই দশ জনের কাছে ওষুধটা বিক্রি করতে পারলেই তার লাভ খুব একটা কাগজ দিতে ফেলে দিছে আর কি হয়েছে এই তাহলে দেখেন টার্গেট কিন্তু একজন দিছে একশো জনের কাছে এফেক্টিভ হয় নাই তারপরেও তারা দিচ্ছে যে অল্প খরচে ওই মাস্টারটা রাখছে যে বেশি টাকা না অল্প খরচা টাকা দিলেই সারাদিন পরে ওরে তিনশো টাকা দিলেই সেই কাজটা করে দেয় তাহলে একজনে দিল আরেকজনে এ কিন্তু এক এক ধরনের মার্কেটিং করলো এই ছেলেটা যে ছেলেটা ছিঁড়ে মারলো আর কি কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু দিল সেটা কাগজ ঠিক যার মধ্যে ওই এটা লেখা আছে প্রসারপত্রটা দিল প্রসারপত্রটা আসলে ওই মালিক হইল ওই ওষুধ কোম্পানির মালিক কবিরাজি আর প্রসারটা বিলি করলো আরেকজনে তাকে এটা প্রসার করা যায় ওই মার্কেটিংয়ের কাজ করে দিল সে এটারই আপগ্রেডেড ভার্সন হলো আপনার এই যে আধুনিক যে ওষুধ কোম্পানি আছে বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা নাম করা জানেন তাদের কথা তাদের ওষুধ আমরা খান সেবন করেন ডাক্তার লেখে যে তারা তারা ওই কোম্পানি করে বসে থাকে না তারা এটা প্রচার করে প্রচার কার কাছে করে ওষুধ তো খায় জনগণ জনগণের কাছে কি প্রচার করে যে না কারণ জনগণ ইচ্ছা করে ওষুধ কিনবে কিনতে পারে না জনগণকে কিনতে হবে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলে পরে তাহলে তাদের টার্গেট পার্সন হলো ওই ডাক্তার ওষুধ কোম্পানির টার্গেটেড পার্সন হল ডাক্তার আর এক কথা বলা হয় টার্গেটেড অডিয়েন্স অডিয়েন্স তো হলো শ্রোতা আর ভিউয়ার হলো দর্শক যে দেখে যে এখন যে টেলিভিশন থেকে হলো ভিউয়ার আর সে আবার অডিয়েন্স সে শুনেও দেখে এবং শুনে দুটাই এক কথাই আমরা এই মার্কেটিংয়ে বলি অডিয়েন্স আপাতত তো দেখি না শুনি আপাতত তো শুনি ভিডিও দেখতে গেলে শোনাও হয় দেখাও হয় শোনা হয় এক কথায় বলি অডিয়েন্স তাহলে টার্গেটেড অডিয়েন্স হলো ডাক্তার তারা করে কি কোম্পানির চাকরি করে বেতন ভোগী এবং তারা এই জন্য ডাক্তারদেরকে ভিজিট করে ডাক্তারদের কাছে যায় কিছু স্যাম্পল নিয়ে যায় এই ওষুধটা যদি আপনার রুগীরে লেখেন তাহলে আপনার এই ওষুধটা দেখবেন অন্য ওষুধের চেয়ে এটা সুপিরিয়র ভালো একই জিনিসই প্যারাসিটামল গ্রুপেরই আমার দার নাম এই অমুক কোম্পানির এই অন্যগুলো চাই দেখবেন আপনি রুগী ভালো রেসপন্স করছে এইটাই কারণ হলো এতে এই সুবিধা আছে এটা বললে তাকে কনভিন্স করে ফেললো যদি না করে তাই ডাক্তার শুনলো না কোনো দিন এই ওষুধ সম্বন্ধে 
তাহলে ওই ডাক্তারকে বলতে হবে গিয়ে গিয়ে অবৈধ কিছু না তার তার কাছে প্রচার করতে হবে ডাক্তার সারাদিন বৈশা থাকে সে রোগী নিয়ে বৈশা থাকে কিন্তু তার কাছে তো ওষুধ নিয়ে যাইতে হবে তারপরে সে এই ওষুধ লিখবে ওই যে শ্যাম্পোটা দিল একটা রোগীর দিবে গরিব হোক ধনী হোক ওই শ্যাম্পোটা তার কাছে দিবে খাওয়াবে বলল যে সাত দিন পরে একটু আমার সাথে দেখা করেন কেমন হলো জানাবেন তারপর এসে রোগী বললো খুব ভালো কাজ করছে তাহলে এটা ভালো এই উদ্দেশ্যে কিন্তু দেওয়া হয় এটা এক ধরনের ক্যাম্পেন কে এটা হলো স্কোয়ার কোম্পানি বা এই অপশন কোম্পানি দিল তারা হলো এটার মালিক আর অ্যাডভার্টাইজ করে দিল প্রচার করে দিল ক্যাম্পেন করে দিল তার কর্মচারী বা কর্মকর্তা এটাকে বলা হয় মার্কেটিং অফিসার মার্কেটিং অফিসার বা এটাকে প্রমোশন অফিসার বলা হয় তারা এটা প্রমোট করে দেয় এমনি বিক্রি হচ্ছে না তারাই প্রমোট করে বিক্রি করার জন্য বলে না দিলে হয়তো না এমনি কোম্পানি হতে না তাহলে প্রমোশন অফিসার মার্কেটিং অফিসার তারা এই ক্যাম্পেনটা করে দেয় এটা হলো সব এনালগ আলাপ করতেছে আরেকটা কাজ করে বিভিন্ন শহরের মোড়ে মোড়ে বা রাস্তার ইয়েতে বিলবোর্ড আছে বিলবোর্ডে এই সমস্ত জিনিস যে প্রচার করে সেটা ঔষধ না খাওয়ার জিনিস কাপড় চোপড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র যেগুলো সেগুলি জনগণ কিনে আর কি যারা মাস যে কোনো জনগণের পছন্দ হইতে পারে সেইগুলি ওখানে দিয়ে রাখে তাহলে খাওয়া দাওয়া কেউ পছন্দ না করে তাহলে খাওয়া দাওয়ার একটা অ্যাডভার্টাইজ একটা মাংস খাচ্ছে মজা করে খাচ্ছে এরা কি দিয়া রান্না করছে সেই মশলার একটা অ্যাডভার্টাইজ দেবো আর কি বা এটা গ্যাসের চুলা এটা একটা মেয়ে রান্না করতেছে সবাই মেয়েরা এটার দিকে তাকাবে হ্যাঁ এই চুলাটা ভালো হয়েছে ওরা আমি এটা কিনবো তো এই উদ্দেশ্যে যেখানে শহরে কিন্তু সবাই যাতায়াত করতেছে অথচ সবারই কাজে লাগলো না ওই চুলাটা ওই মেয়েদেরকে কাজে লাগতেছে যে মেয়ে রান্না করে তারপরে ওই খাওয়াটা যে নাকি বেশি খাদক তার কাজে লাগে তো এই জামা কাপড় সবাই লাগে না এরকম যারা ইয়াং জেনারেশনে তারা অন্য কোন জামা কাপড় বদলায় এটা লাগে তাহলে সবাই কিন্তু টার্গেটেড না কোথাও দেখাইতেছে সবাই কিন্তু সবাই কিন্তু কাজে লাগলো না ওইটা কিন্তু টার্গেটেড অডিয়েন্স না তারপরেও জানে শহরে যারা যাতায়াত করে তাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তারা মার্কেটিং করে বেশি বেশি তার দিল বেশি কিন্তু এক্স্যাক্ট যে টার্গেটিং এটা তা না আমি তো দেখি যে এখন অনেক বিলবোর্ড আছে আমি তাকানোর সময় পাই না কি দিছে আরেকটা সে সেটা পণ্য না নিজেকে প্রচার করে বা নিজের পার্টিকে প্রচার করে ছবি দিয়ে রাখছে অনেকগুলো ছবি দিয়ে রাখছে তাতে এই কে সেক্রেটারি কে জেনারেল সেক্রেটারি কে পাবলিকেশন সেক্রেটারি এই সমস্ত দিয়া কে আহ্বায়ক একটা প্রচার অনেকে জানে না ওই ইয়াতে যায় না জনসভা হয় যে সেখানে যেতে পারে না কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে তারা রাস্তায় রাস্তায় দিয়ে রাখছে অথবা জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি আমাকে চিনেন নাই আপনি আমার ছবিটা দেখেন নাই কোনোদিন এরকম বলে আর কি মাইন্ডও করে অনেকে আমি দেখছি যে আমাকে চিনেন নাই কেন আমার ছবি তো গাছে গাছে চলতেছে যে আমাদের দেখবেন ইউনিয়নের লেভেলে বিভিন্ন গাছে গাছে ছবি লাগিয়ে রাখছে ঈদের শুভেচ্ছা নিয়ে সবাই কিন্তু ঈদের শুভেচ্ছা দিচ্ছে না কত মানুষ আছে কত মানুষ গ্রামে আছে সবাই শুভেচ্ছা অমুকের ঈদের শুভেচ্ছা নিয়ে নাকি অমুক সম্পাদক আহ্বায়ক অমুক পার্টি এরকম এইটাও এক ধরনের ক্যাম্পেন এটা সুবিধাজনক ক্যাম্পেন বেশি জনসমাবেশ না করিয়া ডাকাডাকি না করিয়া দিয়ে রাখলাম মানুষ দেখবে আমাকে চিনবে বারবার দেখতে 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 আমাকে পছন্দ করবে আর কি এখন আপনি আপনি আপনার যে অ্যাডভার্টাইজটা প্রচারটা আপনি যদি কোনো দিতেছেন ক্যাম্পেন করতেছেন আবার ধরেন যে কিছু কিছু মাদ্রাসা আছে যে লিঙ্ক রাখবা যে তারা তাদের মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তি করার জন্য মসজিদের নাম আছে আমরা যখন বাইরে আসি একটা অমক মাদ্রাসা অমক খানকায় মাদ্রাসা এরকম দিচ্ছে তারা আমাদেরকে টার্গেট করলো কেন যে আমরা মুসল্লি আমরা নামাজ পড়ি আমার মাদ্রাসায় আমাদের ছেলের মেয়েদেরকে দিব এই জন্য ওরা কিন্তু মাদ্রাসায় দিচ্ছে অথবা একটা জলসা হবে ইসলামিক জলসা হবে ওয়াজ মাহফিল হবে এটাও দেখবেন ওই মসজিদের নামাজের পরে জিমাবারে তারা এটা প্রচার করবে হাতে নিয়ে যাবে হ্যাঁ একটা সবা আছে আমি যাবো আবার যদি এই মাদ্রাসার 
লিফলেটটা সবার হাতে দিল সবাই নামাজ পড়লে কিন্তু তাদের বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসা নাও দিতে পারে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো যাবে তাদের তারাই হলে এদের টার্গেট এই জন্য এখানে দিচ্ছে আর কি টার্গেট মিস হইলো এই জন্য সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মিস হলো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলো এই ধরনের আর কি তো এখন আপনি এখন যে যোগ করবে আগে আগে টেলিভিশন দেখতাম আমি আমি যখন টেলিভিশন কিনি তখন একটা বিমানের অ্যাড দিত এখন কেন বিমানের অ্যাড টেলিভিশনে যায় না যে অ্যাডভার্টাইজ এই টেলিভিশনের মাধ্যমে দেবে না যারা বিমানে যাতায়াত করবে তাদের মাধ্যম আরেকটা এখন টেলিভিশন তো সবাই দেখে এদের জন্য কোনো কাজে লাগবে না তখন যারা বিমানে যাতায়াত করতো তাদের মধ্যে বেশিরভাগই টার্গেটেড পিপল ছিল তারা বিমানে যাতায়াত করতো এখন যে মিডিয়াটা তারা আকাশের দিকেও তাকাই থাকে না তারা রাস্তার দিকেও তাকাই থাকে না তাদের দৃষ্টি হল নিচের দিকে তাদের দৃষ্টি নিচের তার বাইরে বেশি তাকায় না তারা পেপারও বেশি দেখে না তাদের দৃষ্টি হল নিচের দিকে থাকে একটা মোবাইল হাতে এইভাবে সারাদিন মোবাইল টিপ করে এদেরকে টার্গেট করতে হবে আপনাকে এই যারা মোবাইল হাতে নিয়ে থাকে আসলে কারা মোবাইল হাতে নিয়ে থাকে আমরা জানি না আমাকে বলতে হবে না এই এই দেশের মানুষ বা বিদেশের মানুষই হোক এই দেশের মানুষই হোক কাদের হাতে মোবাইল আছে তাদের হাতে পৌঁছাই দেন আপনার ওই অ্যাডভার্টাইজটা সংক্ষেপে বলা হয় অ্যাডস এই অ্যাডসটা তাদের হাতে পৌঁছাই দেবেন যেহেতু এই এই যে মোবাইলটা ডিজিটাল তাহলে আপনার অ্যাডভার্টাইজটা হবে ডিজিটাল ওই রাস্তায় লাগাই লাগাই রাখতে হবে না ওই রাস্তায় যা লাগাই রাখছেন ওইটাই ডিজিটাল মিডিয়াতে কনভার্ট করিয়া ইমেজ আকারেই হোক অথবা স্লাইড শো আকারে হোক অথবা ভিডিও আকারেই হোক বানাইয়া ওনার হাতে ঢুকাই দেন আর কি তাহলে আপনি কি চাবেন যে সবার হাতে আপনার অ্যাডটা চলে যায় না আপনার যাদের দরকার তাদের হাতে যেন যায় এটা তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনি ছাত্র ভর্তি করবেন তাহলে আপনি চাবেন যে এই ছাত্র যাদের অভিভাবক আছে ছাত্রের অভিভাবক অথবা ছাত্র যে এই ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হবে এদের হাতে পোষাই দেবে তাহলে এখনকার এইভাবে ডিজিটাল যুগে ডিজিটালি টার্গেট করা যায় বাছাই করে দেওয়া যায় আপনার অ্যাডভার্টাইজটা এর ফেসবুকেই হোক তারপরে ওই ইনস্টাগ্রামে হোক তারপরে ওই যে গুগলে হোক মানুষ গুগলে সব কিছু খোঁজে একটা কিছু হলে গুগলের লেখা সার্চ দেয় যে কোনো একটাই হোক বা মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে না উস্তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে না নিজে নিজেই লেখা সার্চ দিবে অভ্যাস হয়ে গেছে চট করেই পাওয়া যায় উত্তরটা আপনি একজনকে জিজ্ঞাসা করবো আবার একটু লজ্জাও পায় যে আমি এটা জানি না গুগলের কাছে জিজ্ঞেস করেন গুগল তো লজ্জা দিবেন আপনাকে কিন্তু মানুষ বলে এবার তুই এটি জানোস না তুই কি লেখাপড়া করছো গুগলে আমি তো আসলে নিজেও গুগলের কাছে জিজ্ঞেস করি অনেক কিছু জানি না এবার আমি গুগলের কাছে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমি ধরো আমি টার্গেটেড অডিয়েন্সটা বুঝি ঠিকই কিন্তু এটা বাংলা কি হবে আমি লেখলাম টার্গেটেড অডিয়েন্স মিনিং ইন বাংলা বেঙ্গলি তাহলে বলে দিবে যে যে লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য বস্তু হিসাব জন লক্ষ্য বস্তু হিসাব করে জনগণের মাঝে প্রসার এই ধরনের আর কি তাহলে লক্ষ্য স্থির করে তাহলে আপনার লক্ষ্য হবে এখন ডিজিটাল বর্তমান যুগে ওই অ্যানালগে না গিয়ে অনেক বড় বড় সাইনবোর্ড করেছে ময়লা দূরে রয়েছে ওই জন্য দেখছে আমার সন্দেহ হয় আমি যেহেতু সবার হাতে হাতে মোবাইল এসে দেখতো সে ঢুকাই দেন আর কি তার ফেসবুকে তার গুগলে অথবা তার ইউটিউবে না তো সবাই দেখে এখনকার যুগে তাহলে এটা হবে এক কথায় বলা হবে এই যে ক্যাটাগরিটা হবে ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং আর সাব ক্যাটাগরি হলো ফেসবুক মার্কেটিং ওটা তো ডিজিটাল তা সাব ক্যাটাগরি হবে ওই ইউটিউব মার্কেটিং তাই না সাব ক্যাটাগরি গুগল মার্কেটিং গুগলে মার্কেটিং করবে তো এখন এইগুলি ভিতরে আবার দেখবেন যে ওয়েবসাইট আছে বিভিন্ন পেপার পেপার করে না কিন্তু ফিজিক্যাল পেপার করে 
প্রথম আলো আপনার ইয়েতে পাওয়া পরে ওখানে দেন আপনি ঢুকাইয়া সে বাইরে না পড়লে ওইটা ওইটা বেশি করে পাইল হাতে পাইল ওইটা কি পাবেন একটা ইমেজ আকারে দেন বা একটা ভিডিও আকারে দেন ছোট্ট ভিডিও দেন ওই পনেরো সেকেন্ড দেখবেন চটচটে আসে এখন কিভাবে রান্নাঘরের ময়লা পরিষ্কার করবেন কিভাবে এই রক্ত পরিষ্কার করবেন কিভাবে আপনি এই সৌরশক্তিতে এই লাইট পাবেন এইরকম নানান কিছু সহজে এটা কিভাবে করবেন সেটার জিনিস আপনি বিক্রি করতেছে এবং অনলাইন সহ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আর কি তাহলে আপনার আপনি যদি অ্যাডভার্টাইজ দিতে চান দিতে হয় তাহলে আপনি এই এখন বর্তমানে ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজ দেন কে দিয়ে দিবে দিয়ে দিবে কিন্তু তাহলে আপনার একটা এজেন্সি থাকে তাদেরই বলা হয় হইলো ধরেন অ্যাডভার্টাইজার আপনার অ্যাডভার্টাইজটা তারা অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে দিবে তাহলে এই অ্যাডভার্টাইজ তাকে বানাইতে হবে যেমন আপনি যদি একটা কিছু বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চান তাহলে সাফাই আনতে হয় তাহলে ছাপানোর জন্য লোক আছে আপনি এই এটাও আপনি ইয়েতে পাবেন ওই মার্কেটে পাবেন ডিজিটাল মার্কেট আছে ডিজিটাল মার্কেট আছে ফ্রিলান্সিং মার্কেট আছে সেখানে আপনি খোঁজ করেন দেখবেন যে আপনি যা করাইতে চান ওই যে ওই লিফটার বানাইতে চান একটা ভিজিটিং কার্ড বানাইতে চান একটা লোগো ডিজাইন করতে চান একটা সাইন বোর্ড ডিজাইন করতে চান সেটা বানানোর লোক আছে পেয়ে গেলেন তাদের বলেন যে আমাকে একটা অ্যাডভার্টাইজ বানাই দাও একটা ভিডিও বানাই দাও তারা আপনি ভিডিও বানাই দিবে আপনি ম্যাটেরিয়াল দিবেন যে একটা ইমেজ বানাই দাও ডিজাইন করে বানাই দিল তাহলে ওটাও পাবে এইটাকে আপনাকে প্রচার করতে হবে এক ক্যাম্পেইন করতে হবে ক্যাম্পেইন করার জন্য লোক পাবে এই ডিজিটাল মার্কেটে ওই মার্কেটেই লোক পাবে মার্কেট প্লেসে তারা বলবে যে আমাকে দশ ডলার দেন আমাকে বিশ ডলার দেন আমাকে একশো ডলার দেন আপনারে আমি টার্গেটেড অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাই দেবো তো সে কীভাবে টার্গেটেড অডিয়েন্সকে পৌঁছাই দেবে সেটা আমি জাস্ট সেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো এরকম ধরেন একটা ওই হাসপাতাল আছে প্রাইভেট হাসপাতাল কিশোরগঞ্জের শহরের ওই কাছাকাছি হলো একটা রেল স্টেশন আছে ওইটার কাছাকাছি সেটা এটা এক্সাম্পল দিতেছি কিশোরগঞ্জ শহরের ডিস্ট্রিক্ট শহরের মাঝামাঝি অবস্থায় রেল স্টেশন আছে সেইখানে একটা কাছাকাছি একটা ইয়ে আছে হয় আপনার হাসপাতাল আছে প্রাইভেট হাসপাতাল আপনার চাচ্ছেন যে সেখানে ডায়াগনোসিস সেন্টার আছে সেখানে এমআরআই করতে আসুক সেখানে অনেকে জানেই না এখানে এমআরআই হয় অথচ হয় ওখানে দেখেন সিটি স্ক্যান হয় বায়োপসি হয় এফএনএসি হয় সেগুলো হয় তাহলে এগুলো কয়জনে জানে আপনি বিলবোর্ড দিয়ে রাখছেন এদিকে তাকায় না তাহলে এত টাকা খরচ করে আপনি অনেক টাকা খরচ করে বিলবোর্ডটা বানাইছে এটা একটা পৌরসভাকে ভাড়াও দিতে হয় অথচ আপনার টার্গেট ফুলফিল হচ্ছে না কিন্তু যারা আসবে এখানে তাদের হাতে পৌঁছাই দেন আপনি এইটা এই অ্যাডভার্টাইজটা তাহলে একজনকে দায়িত্ব দেন যে আপনার আমাকে একটা ভিডিও তৈরি করে দেন সে ভিডিও তৈরি করে এই লোক ইয়েতে আছে ডিজিটাল মার্কেটে আছে বা আপনার আশেপাশে দেখবেন ডিজাইন করে সে ভিডিও ম্যান আছে তাদের বলেন তার একটা বানাই দিল তারপরে আপনি দেখবেন বাংলাদেশি ইয়ে আছে ওই অ্যাডভার্টাইজার আছে তারা অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে দেয় হ্যাঁ তারা আপনি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রেখেছে আই উইল ডু ফেসবুক মার্কেটিং ইন টার্গেট অডিয়েন্স ইন ইউর টার্গেট অডিয়েন্স বলে আপনি আপনার টার্গেট অডিয়েন্স মতো আপনার আপনার অ্যাডভার্টাইজটা প্রচার করে দেবো ক্যাম্পেইন করে দেবো আমাকে এত ডলার দেবেন তাহলে যদি বলেন ফেসবুকের অডিয়েন্সের কাছে যারা ফেসবুক ব্যবহার করে তাহলে ফেসবুক মার্কেটিং হবে ওটা আর যদি ইউটিউবার হয় তাহলে ইউটিউব মার্কেটিং গুগল মার্কেটিং এরকম বলে দেবেন যেটা বলবেন সেটাই করবে করার পরে এবং বলবেন যে আপনি কত ডলার খরচ করবেন বলব যে টাকায় হিসাব হয় এখন আমরা টাকায় দিই বলে যে আমি এক হাজার টাকা খরচ করব সাত দিন প্রচার করবেন তাহলে এক হাজার টাকা সাত দিন প্রচার করবে ক্যাম্পেইন করবে কোথায় করব যে যেহেতু এখানে মহমিদ সিংহের মানুষ তার ইয়ে যাবে না কিশোরগঞ্জ যাবে না মহমিদ সিংহের দোকান নাই কিশোরগঞ্জ যে রেল স্টেশন আছে তার থেকে এরকম একটা রাউন্ড ফিগার করেন যে এই যে ব্যাসার্ধ যেটা রেডিয়াস বলা হয় এই রেডিয়াস যেন তিরিশ মাইল হয় 
তিরিশ মাইল দিলে দেখেন মোটামুটি যারা আসতো এখানে তাদের কাবার এর মধ্যে শুধু কথাটা হবে ফেসবুক কিন্তু সারা বেশি আছে সেই দিকে না এমনকি ঢাকায় আছে তাও না সে চাচ্ছে যে বলে দেবে যে আমি এইটুকু চাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক তাই করা যাবে যদি বলেন যে আমি ইয়ে করব ওই এটুকু করলাম তবে সব বয়সের মানুষ না ফেসবুক তো বাচ্চারাও দেখে বুড়ারাও দেখে যে তাদের কাছে তো দরকার নাই আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সটা টার্গেট করে দেয় হ্যাঁ এটা ফেসবুক দেবেন অন্য কাছে দেবে না যাদের বয়স মানে ওই যে যখন ফেসবুক যখন রেজিস্ট্রেশন করছে ওপেন করছে তখন কিন্তু বয়স লিখছে সে জন্ম তারিখ লিখছে এই জন্য ওঠে তার বাড়ি কোথায় তাহলে হোম ডিস্ট্রিক্ট কি সব লিখছে তারপরে সে যে ওই মুভ করে ফেসবুক নিয়ে ঢাকা যায় চিটাগাম যায় এটা তাদের কাছে রেকর্ড আছে ফেসবুকের কাছে ওখানে ব্যবহার করছে সে ফেসবুক কোথায় রেজিস্ট্রেশন করছে ইয়ে থেকে আছে কৃষ্ণগঞ্জ থেকে সে অনেক দিন সে চিটাগাং থাকে এটা তাদের কাছে রেকর্ড আছে এইভাবে সে কি কি দেখে তার রেকর্ড আছে তাহলে চিকিৎসা সংক্রান্ত ওই ব্যবস্থা করে এটাও রেকর্ড আছে যেহেতু চিকিৎসা সংক্রান্ত এইভাবে আপনার রিফাইন করে দেয় ডেমোগ্রাফিক রিফাইন এই বয়সে সে এই এই পছন্দ করে এমন কি যদি সে যে ইয়ে কথা বলে যে মেসেঞ্জারে মেসেঞ্জারে যদি যদি এই শিক্ষা সংক্রান্ত এই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক কথাবার্তা বলে তাহলে ওটাও ওদের কাছে রেকর্ড আছে যে তার কাছে ওইটা পৌঁছে দিবে ওই টার্গেট করে করে তো এই ডিজিটালি যে সমস্ত অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয় এটা রিফাইন করে টার্গেট করা যায় সবার কাছে যাবে না ওইটা নিয়ে যারা যারা ঘাটাঘাটি করে একদিন যদি আপনি একটা এই কাপড় পছন্দ করে জামা অনলাইনে দেখবেন যে আমার কাছে জামাই আসতেছে কিনা আমার যে আপনি ঔষধ ঔষধ লিখা সার্জেন্ট কিনা আপনার কাছে ঔষধের এর আসছে এবং আপনি হাসপাতাল লিখা সার্জেন্ট খালি বারবার দেখবেন যে আপনি অটোমেটিক হাসপাতালে অ্যাডগুলো আপনার কাছে আসছে তাহলে এইভাবে আপনি যিনি অ্যাডভার্টাইজ দেন তার নির্দিষ্ট করে দেন আমি ইয়ে আমার অডিয়েন্স হবে এরা এবার যিনি যারা ধরেন আপনি একটা ইয়ে আছে ইয়ের দোকান আছে গার্মেন্টের দোকান আছে আমি বিক্রি করেন হলো ছেলেদের টি শার্ট মেয়েদের না তাহলে আপনি টার্গেট করবেন শুধু মেইল মেয়েদের কাছে এটা যাবে না আবার এই এই হিসাবে ধরেন যা মেয়ের অত কিনা গিফট দেয় ছেলেদেরকে কাজে ছেলে মেয়ে ধীরে পছন্দ করতে পারে আর যদি বইরা দেয় না আমি মেয়েদের দিবই ছেলে মেয়ে এরকম টার্গেট করে দেয় কাজে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে আপনি ডিজিটাল দিবেন নাকি অ্যানালগ দিবেন কোনটাই বেশি কা ইফেক্টিভ হবে তাইলে টার্গেট সেট অডিয়েন্সের কাছে আপনার যেন বিজ্ঞাপন পৌঁছে এটাই আমার হলো রিকোয়েস্ট যারা বিজ্ঞাপন দেন এবং যারা বিজ্ঞাপন দিতে চান তারা ঘরে বসে বসে কি কানটা কাজটা করে করতে পারেন আমাদের দেশে অনেক যুবক আছে তারা নিজেদেরকে বেকার মনে করেন কি খাবো কোথায় কি করব এই নিয়ে আহুতাস করেন আমি বলবো তারা আপনারা মার্কেটিং শিখেন ডিজিটাল মার্কেটিং শেখেন ফেসবুক মার্কেটিং শেখেন ইউটিউব মার্কেটিং শেখেন গুগল মার্কেটিং শেখেন আপনি এই মার্ক ইয়ে দিতে পারবেন আমি ডাক্তার খুব ব্যস্ত থাকি তারপরও আমি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে পড়াশোনা করে এই অনলাইন থেকে পড়াশোনা করে যে আজকে বললাম যে এগুলো আমি অনলাইন পড়াশোনা করে দেখছি এবং নিজেও আমি এই কাজটা পারি যে আমি মার্কেটিং করতে পারি এবং কয়েকটা করছি আমি ইফেক্টিভলি হয়েছে এবং তারা খুশি হয়েছে এবং আমাকে আরও রেখে আরও করে নেন আর কিন্তু আপনারা আপনারা যারা বসে আছেন বেকার আছেন আপনারাই করেন আপনারা আমি রিকোয়েস্ট করছি যারা শুনতেছেন আর যারা যাদের কাজে লাগলো না তারা মাইন্ড করেন না আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আপনার বক্ত তারা তাদেরকে শিখান যে তোমরা এই কাজটা করো এইগুলো মার্কেট ডিজিটাল মার্কেটিং করো ফেসবুক মার্কেটিং করো বলে দেন তাদেরকে অথবা যারা আপনার বন্ধু বান্ধব যারা বিজনেস করে তাদের বলেন যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য লোক লাগাও অথবা যারা প্রতিষ্ঠান চালান তারা এই ছাত্র খোঁজার জন্য এটা করেন নিজেদের প্রচার করার জন্য বলেন যারা একটা ওয়াজ মাহফিল করবেন তাদেরও বলেন যে টার্গেট করে প্রচার করেন মাইক মেরা সবাই এই শোনার দরকার নাকি শিশুরা শুনতেছে ঘুম ভেঙে যেতে তাদের বৃদ্ধরা আসছে যারা অসুস্থ তারাও ওই মাইকের আওয়াজ শুনতেছে তার কাজেই আপনি প্রচার করার জন্য সারাদিন হইচই করে মাইক না করে আপনি টার্গেট করে একটা ডিজিটাল অ্যাড দেন এলাকার মানুষের টার্গেট করে দেবেন যে এই এলাকার মানুষ এখানে আসবে ওই এলাকা অ্যাড্রেসকে একটা দেন ধন্যবাদ অনেকক্ষণ আমি বললাম আমার এই কথা থেকে যদি আপনার উপকার হয়ে মনে হয়েছে বা ইন্টারেস্টেড হয়েছেন কি মনে হয় তাহলে আমার এটা বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন 
তাহলে আমি মনে করব যে আমার এই ভিডিও সাকসেস হয়েছে যারা ইউটিউবে দেখছেন তারা আমার সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করুন যদি সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকেন আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা আমার পেজে ফলো বাটনে ক্লিক করুন যদি ফলো আর না হয়ে থাকেন আর যারা আগে তুই ফলো করছেন সাবস্ক্রাইব তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ধন্যবাদ